നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻസോളം നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തീർത്തത് റീഡിങ് കൺസോൾ ആയി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ബഫേർഡ് റീഡറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കുറേ കോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഓരോ പീസ് ഓഫ് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ത്രെഡ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ ത്രെഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ത്രെഡുകളെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കുറേ കോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ പീസ് ഓഫ് കോഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ത്രെഡ് സോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊരു ത്രെഡ് എടുക്കുമ്പോഴും ആ ത്രെഡിന് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറയും അറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ത്രെഡ് അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത് എപ്പോഴാണ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് അതായത് ത്രെഡിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ ത്രെഡിനെ പറയുന്നതാണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അത് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്ത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് റണ്ണബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അതായത് റണ്ണബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റണ്ണബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂവിൽ നിന്നും അത് റെഡി ചെയ്യാൻ അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ത്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ റെഡി ടു റൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് റണ്ണബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ടു റൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ടു റൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുക റണ്ണബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അതായത് റണ്ണബിളിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ത്രെഡ് എത്തിപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എയ്തർ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സർ സോറി ത്രെഡ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രോസസ്സർ ബിസി ആണെങ്കിൽ അത് എത്തിപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണബിളും പ്രോസസ്സർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എത്തിപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സറെ കിട്ടി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റും വന്നില്ല എങ്കിൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് ത്രെഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ റണ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുന്നത് സോ ന്യൂ ബോ
കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട് ത്രെഡ് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ഒരു ത്രെഡ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രെഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലാസ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് നെയിം ഒബ്ജെക്റ്റ് നെയിം ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് നെയിം ഫങ്ഷൻ അല്ലേ ഇനി ഇനി എപ്പോഴാണ് ന്യൂ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റണ്ണാബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതായത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റ് അത് ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ത്രെഡ് റണ്ണാബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് റണ്ണാബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി അപ്പം തന്നെ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ആയിട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യും റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്തിനെ ത്രെഡിനെ അതായത് എപ്പോഴാണോ അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രെഡിന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ത്രെഡ് റെഡി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ ആ ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും ഈ സ്റ്റോട്ട് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംപ്ലിസിറ്റിലി ഈ റണ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റണ്ണബിളിൽ നിന്നും അത് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും ഇനി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു അങ്ങനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താം അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റ് ബ്ലോക്കിങ്ങിൽ എത്താം അങ്ങനെ എത്തുന്നത് ഈ സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് വെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അത് റണ്ണബിൾ റണ്ണി റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൽ എക്സ്പയേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പറയും ഈ സ്ലീപ്പിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് പറയും ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റണ്ണബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഈ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ആയിട്ട് അതായത് ത്രെഡ് റണ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിലെത്തും പ്രോസസ്സർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തും ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാൽ അത് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവും എപ്പോഴാണോ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അത് റണ്ണബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ്സർ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തും പ്രോസസ്സർ ബിസി ആണെങ്കിൽ റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും ഇനി റണ്ണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഒന്നും വന്നില്ല എങ്കിൽ റണ്ണിങ് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്റ്റേജിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ മെത്തേഡുകളെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് അതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണ് സ്റ്റോപ്പ് സ്ലീപ്പ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ മെത്തേഡ് വേറെയും കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ത്രെഡ് ഒ ബി ജെ കൂട്ടും ന്യൂ ത്രെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റായി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അത് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റണ്ണബിൾ